क्वेश्चन नंबर फाइव टू इयर्स ओल्ड गर्ल चाइल्ड प्रेजेंट्स टू इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद सीजर्स नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एंटी कन्वर्सन इज फर्थ सो देर आर सीवियर रिफ्रैक्टिव सीजर्स एम आर आई रिवील्स ए जेनेसिस ऑफ कॉर्पस कैलोसम एंड देर आर रेटिनल कोलोबोमाज एंड इंटेलेक्चुअल डिसबिलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस इट इज अ गर्ल चाइल्ड एवरी थिंग इज फिटिंग इन टू ए डायग्नोसिस ऑफ ए कार डी सिंड्रोम वेन एवर यू हैव अ गर्ल चाइल्ड प्रेजेंटिंग विद सी एन एस प्रॉब्लम्स सी एन एस प्रॉब्लम्स विल बी इन द फॉर्म ऑफ थ्री थिंग्स देर विल बी रिफ्रैक्टरी सीजर्स द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिफ्रैक्टरी सीजर इन दीज चिल्ड्रन आर इन्फेंटाइल स्पाजम्स सेकेंडली देर विल बी ए जेनेसिस ऑफ कॉर्पस कैलोसम ऑन इमेजिंग एंड थर्डली एम आर आई विल शो एंड यू विल फाइंड दैट देर इज रिड्यूस्ड कॉग्निशन विच प्रोग्रेस टू इंटेलेक्चुअल डिसफंक्शन इन दी पेशेंट दैट इज द टिपिकल सी एन एस मैनिफेस्टेशन एंड ऑकुलर मैनिफेस्टेशन विल बी इन दी फॉर्म ऑफ कोलोबोमस इन दी आई मेनी टाइम्स एनजियोमस इन दी आई हैव ऑल्सो बीन डिस्क्राइब so all of this fits into a diagnosis of acard syndrome so let us have a look at the options now allergically acard apert and atexital indentia this is your primary immunodeficiency disorder allergically syndrome involves hepatic and along with uh, ocular manifestations ocular manifestations are mainly in the form of posterior embryo toxon and uh, apert syndrome is a craniosynostosis syndrome so easily ruled out what we are left with is acard syndrome